师傅，师傅，李林子，师傅，徒儿，真的是你吗？是我，师傅，你你怎么落得如此天地？师傅中了他们的计，真是可恨。师傅，你的武功。这可没什么，倒是你，怎么会沦落到这种地步？都是那个道成，李玲子，啊，你，嗯，怎么，嗯，哼哼哼，嗯。银光前辈，嗯，嗯，来的正好，那么接下来就由你办我，而我办帝灵子。有劳前辈了。嗯、前辈的表演虽说很卖力，但是你的漏洞百出，我在梁京的时候就已经怀疑到你了，这次特意赶到洛城来。就是怕你再捣什么鬼，只可惜我们千防万防，还是出了纰漏，害得肖老先生枉送了性命。那你们究竟是何时发现我的？哼，内中缘由，一言难尽啊。既然你们早就识破我，为何现在才动手？我们就是要引蛇出洞，将你们一网打尽，以免打草惊蛇。我们必须找一个绝对安全的地方，才好动手。比如说这儿，惊不惊喜？意不意外？啊，那么现在开始，就由他伴我，我伴你，然后去找你那成天扮神弄鬼的师傅，不知道他是否能看穿我们呢？看来肖老先生悟出的东西，都在这张纸上。嗯，来人，拿下。原来如此，那么老君山上遇到的人，应该就是假的喽。弟子帝灵子，参见师父。是啊，师父，当时弟子已经被关进大牢，您所见到的我，定是引光所绊。老夫一生图谋，机关算尽，到头来却被别人算计，现在已经成了废人。恐怕已经拿到推背图。老哥，你先看看，这是从帝灵子身上搜出来的。龙门石寨，怎么会在这个地方？可不是嘛，谁能想到龙门石寨太大了？哎，你说会不会是袁天罡、李淳风这两位老前辈算到了今天，故意在耍我们？不会，窥测天机，本就是难上加难之事。纵然元礼二位天师，能预测天下未来之事，但今时今日之事，绝不可能预测到。那只能说，这推背图对他们来说太重要了。哎，我还是心有不安呐。推背图的问世，不知是福是祸。
，能预测未来，这不一定是件好事啊。下层靠近河水，若是东西藏在这儿，一涨水就淹了呀。我想这里应该可以排除了。龙门石寨最有名的就是各色石雕和佛像，可是这么多雕像，总不会要我们一尊一尊去翻吧？以园里两位前辈的智慧，不该用这么笨的方法。明日我们便去龙门，亲自看一看。我觉得我们当初就不应该试图把推背图找出来，安全着吧？嗯。两位前辈设计了重重机关，又把线索分给众门人保管，又把寄语藏在地狱谷那种人畜难尽的地方。现在又有数不清的雕像，等我们把这里翻个遍，两位前辈说不定又会给我们新的线索了。唉，如今我们已是骑虎难下。想要退，难了。是啊，越来越接近目标了。此时，岂能放手啊？我这是开个玩笑，大家分头找吧。其实我觉得文曲说的倒是也没错。就算推背图真的藏在这里，可是这里有这么多雕像，实在是不好找。显然，咱们还没有参透关键。当初把推背图藏在这儿，其实也不用担心被别人发现。哎呀，要我说啊，就应该怪那两个老祖。你说当时，他们不想让人家发现这推背图，毁了不就行了吗？何必为难咱们呢？哼，为难咱们的呀。可不是他们两位老人家，都怪那个地藏，都一百多岁的人了，还学年轻人打天下。嗯，真是。人世间最难说清的，就是一个“情”字。毕竟是两位老祖的心血，怎么忍心就这么毁掉？就好像你师祖对你师伯祖那样，虽然他坏事做尽，可是两个人相处了近百年，兄弟之情也纠缠了一辈子。不可能轻易就这么看着他死去。好，那我们现在该怎么办？一座一座的找呗。嗯，开始吧。嗯。怎么样？有发现吗？没有。不过没关系，我们一处一处耐心的寻找，总有找到的时候。按时间来算，明日天子就该到了。等接完假之后再来找吧。也好，走吧，请。万岁！万岁！万岁！太后千岁！千岁！千千岁！众爱卿，平身。谢皇上。曹将军，臣在。洛城行宫，遵旨。
禀太后，逍遥王到了，快让他进来。是，你们下去吧。是。娘，娘，哎、娘，哎呀，免礼，免礼。娘，哎呦，我儿瘦了，也黑了、啊，最近太累了吗？哪儿有啊，娘没有，我才出来几天啊！再说了，这两天天气挺凉快的，哦，还下了一场雨呢。啊、住哪儿呢？吃的好吗？说起吃的呀，大哥，大哥，皇上您怎么来了？豆豆，去哪儿啊？我带大哥去见百官啊。哎哎，娘，哎哎，你怎么？你是一朝天子啊，在百官面前要注意。哎，官瞻，肃静。肃静！别，不好啊！这，众位爱卿，这位是我亲大哥逍遥王。你们好，你们好。哎，逍遥王，千万别拜了，快起来吧，快起来吧，快起来吧！哎呀，你说你这多不好意思呀、啊！哎，好了，无事退朝吧。哎哎哎，不好意思啊，不好意思。不好意思。大哥，大哥，你看你这个，哎，咱们想吃这个，得排队，来，来，要不要？要不要？让我看看，啊，你看多可爱呀啊！嘿，小光，给爹生一个，爹想外孙了。爹，跟你说正事呢。哎，东城。您来吃一点，不用。哎妈，我真好吃的。大哥，你来。哎，这外边啊，可真热闹，不像宫里那么冷清。在宫里啊，除了母后，就没人跟我说过话。官家正是因为在宫中独守冷清，方得民间热闹繁华。若官家在宫中夜夜笙歌，那民间岂不是要冷冷落落了？都成所言即是，那是朕错了。宗室得天下奉养，故有太祖、太宗立国之功。但是，还是要靠历届官家励精图治、勤政爱民，方可不负祖宗功业。朕知道了。天归子前辈，请坐，请坐。前辈，有何事啊？我今日去牢里看过我地藏师兄了。我地藏师兄如今已年过百岁，而且武功尽失，估计也活不了多久了。老夫前来，老夫前来是想厚颜求个情，看北斗司能不能放了他。老夫可以带师兄归隐山林。老夫知道朝廷的律例，年过九十以上，即使犯了死罪，也可以免罪，对吧？前辈说的不错，我朝律例，八十岁以上的老人犯了十恶重罪，应当处以死刑的，也不予判刑，发配边疆。但地藏谋逆大罪，我等做不了主。我师兄已经年过百岁了，也不能免罪吗？前辈，我等。只能听命于天子裁断，不妨前辈去找一下太岁。他现在是王爷。陛下，逍遥王和天龟子求见。逍遥王是朕的兄长，不用通报。还不快请？是。皇上，皇上，大哥，哎呀，跟你说过多少次了，来找我呀，不用通报，直接进来就行了。草民天龟子，见过陛下。老人家不用客气，那咱们坐下说。好，好，好，坐，坐，坐，来，来，来，这边，坐，坐。小林子，上茶。哎，不用喝茶了，不用喝茶了。皇上，其实我们今天过来是有件非常重要的事情，想要求你。咱们都是一家人，怎么能用求呢？大哥的事儿就是我的事儿，大哥，什么事儿？陛下，是草民这个方外人，有求于陛下。哎
。老前辈，你也不用客气，有什么事儿您坐下说。草民，草民想替我的师兄地藏求个情，希望陛下放他一条生路。哎，皇上，我跟你说啊，我那个祖师伯啊，确实不是个东西。嗯，呃，虽然他不是个东西吧，但也已经是一个一百多岁的老人了，按照岁数来说，也已经算是仁睿了。他现在呢，武功也废了，做不了饿了。皇上，你看能不能法外开个恩，免去他的罪行啊？既然年逾百岁，这就算十恶不赦，也不可能再用刑罚了。哎，好，那前辈就带他入山，好生照料吧。谢陛下开恩，草民一定会照看好我的师兄。有生之年，不会再让他下山半步。谢谢皇上了，我就知道你会帮忙的。我向山上的僧人打听了啊，这漫山遍野啊，有数十万尊佛像，最大的十丈高，最小的也就一个拇指那么大。什么？那么多啊？那咱们要怎么找啊？我看啊，我们就在那儿啊，建个房子。反正我觉得这辈子是肯定找不到了。哎，我同意。哎，不如啊，你和姚光就在这里成亲。啊，然后马上生儿子，儿子呢就生孙子，孙子呢继续生儿子，孙子的儿子继续生儿子，子子孙孙无穷尽也。又胡说！你这是要愚公移山吗？哎，这不是愚公移山，这是愚公生儿子找佛像。你笑什么？你也不帮忙？我，我帮什么忙啊？帮随风吗？你，哎，好了，不要闹了，我们还要继续找呢。说起来，袁师和李师两位前辈真是爱捉弄人，他们根本就不信佛，却非要把东西藏在佛像里面，实在是难以理解。这才叫做出人意料嘛！如果放在谁都能找到的地方，比如说道观里，那地藏和路犯不是早就找到了？洞明先生在想什么呢？园里二位天师，实乃世外高人，不该用这么笨的办法来藏东西。哼，原来关键就在这儿。哦哦，前辈想到了什么？这龙门石寨并非只有佛像，在山顶之上还有一尊天尊神像。对呀、啊，这里确实有一座天尊神像。这是。他到底坐落何处，无从知晓。普乐寺。开门，有人吗？阿弥陀佛，本寺不接纳香客，若要烧香礼佛，那就另寻别处吧。师傅，您搞错了，我们不是来烧香的，我们是来找一尊天尊神像，不知您可知道？天尊神像？大师，我们没有别的意思。我们就是想来拜一下，开阳，你去吧。好，大师。
我们是官府中人。有歹人窃取了我们一样东西，据我们所知，应该是藏在一处天尊神像之下。可是此地有十万余尊雕像，实在是不好找。大师隐居山中多年，应该有所了解，还望告知。出家人与人方便，自己方便，些许小事，自无不可。你们看，就是这里。大家看，若不是贫僧自幼出家，从小玩耍，哼，经常在这山上走动啊，还很难发现他，实属隐蔽啊。多谢大师。看样子有些年头了，应该是件古物。不错，是新的。这块石板有古怪。这凹下去的地方，不会是用来放烛台的吧？哎，你们看，这四块地方，是不是刚好能放下那四块铜牌？据说这四块铜牌，是我大师伯陈团所铸，而藏宝之地是由园里两位老祖所设计。这两者之间相差许多年呢。哎呀，师傅，你也说了，只是据说。那么胭脂这铜牌本来就是四块呢，那就很有可能是大师伯祖为了掩人耳目，随口一说的呢。又或者，是陈团老祖本来就知道开启之法，所以把其中的秘密都蕴藏在了这四块铜牌之中。行了，不用商讨了，试一下就知道了。嗯应该就是他，快打开看看！哇袁天罡和李淳风两位老前辈，真是下的一手好棋哟、哦。哎，这是楠木的，难怪还没烂。大哥，就只找到这个。哎，是啊，我们都被袁天罡还有李淳风这两个老狐狸给骗了。不可对。本门师祖无礼。哦，臣仔细勘验过了，这只是一副棋盘，而且内中并无秘密夹层。那既然解开了这个大秘密，朕也就放心了。这证明推背图就是子虚乌有的事情，再好不过了。
。怎么说，这也是先贤遗物。玄玄子前辈又是碧游宫的一脉传人，那这棋盘就送给你了。曹民，谢过陛下。浅滩，五落平阳的滋味如何？你来干什么？难道是来看老夫的笑话的吗？我来看你的笑话！快说，如何解开你在我身上设下的禁制？原来如此，原来如此！快解开我的禁制，否则我也让你尝尝筋骨扭曲、死欲寸断的滋味。老夫现在生不如死，谢谢你成全了。你，你想拖着本使者与你同归于尽吗？老夫劝你还是自重为好。逆行真气，走十二正经。转曲池，真气化阳，上冲拜会，如此循环三个周天，禁制自然会解开。你不提任何的要求，就可以解开我的禁制。如今，老夫只是满腔恨意。还有何求？唯有解开你的禁制，才会去找他们的麻烦，抢走推背图，掀起连天的战火。我就是死，也会含笑九泉。你机关算尽，到头来。只是为别人做了嫁衣，无能至此，何以去死了？太师祖，用早膳了。
真是天不亡我，天不亡我地藏啊！哈哈！啊！我已成神灵，我已成神灵了！师兄，你这是怎么了？嗯。看到了吧，师弟，我已成神。师弟，我已成神，已成神灵。一介凡夫俗子，见了我为何不跪？你疯了吧！不敬神灵，理应当诛。师兄，我念你跟我师叔同门的份上，今天饶你不死。若敢再冒犯本神灵，别怪我不讲同门之情。师兄，你这是为何？我是神，天地之大，唯我独尊。师兄。